天浩，我想很认真的和你说句话。说，我决定放弃我爸的遗产。什么？昨天晚上，我爸和阿姨吵架了，是因为我爸要立遗嘱的事儿。立遗嘱？对啊，他们就是因为这个吵架。其实，阿姨就是嫌我爸留给我的多了，留给他和妹妹的比较少。我当时就进去表明了我的态度，我告诉他们，我爸的遗产我一分钱都不要，全部留给他和妹妹。你支持我这样做吗？不不不，我我不明白为什么你父亲现在身体很好啊，为什么要立遗嘱？谁知道了？我当律师的都爱这样吧，也可能跟他前一段时间生病有关系。天浩，你就告诉我，你支持我吗？从法律的角度讲呢？你、你继母、你妹妹，你们都是第一顺序继承人。那么你们家的家产，至少有一半以上的份额是你父亲的遗产，在这其中你占三分之一。如果考虑到你母亲早逝的原因，那么你父亲所占的份额应该更多，也就是说你继承的应该更多。我知道，我学过继承法，但是我真的不想要。你知道为什么吗？第一。我觉得我自己已经长大了，我可以养活我自己。第二，我想用这种方式向我爸爸表明，你跟我在一起并不是贪图他的财产。我想让他深深的明白这一点。天浩，我只需要你告诉我，你支持我这么做吗？嗯，当然。真的？那我一会儿回去，就把你的态度告诉我爸爸。走通，走通。有一点我要提醒你，什么事儿？你呢，太单纯。说实话，有点幼稚。有一些问题，摆在你眼皮底下，你可能都不会注意到。比如说，由于你父亲的原因，你和我在所里，好像都有一定的位置。但是你知道吗？这种位置背后蕴藏着巨大的风险。什么风险？你父亲在所里说一不二，那么他坐在那儿，就没人敢动我们。可是你知道吗？恰恰这种局面的背后，可能就积蓄着对你我的不满和怨恨。那么有一天，如果你父亲他啊不在这个位置上了，你想想会怎么样？所有这些不满、怨恨，甚至有些人对你父亲敢怒不敢言的怨恨和不满，就会加在一起，转嫁到我们身上。那么到那时候，别说我们成功了，嗯，恐怕你我会很惨。有那么严重吗？人心真的这么可怕？嗯，你这么问，就因为你没经历过。我父亲出事的时候，我可是见识了。所以周彤，我建议你。最好让你父亲在遗嘱上这样写明：把事务所股份让你继承，那么他股东或者说合伙人的位置由我来继承。对，其他我们不要了，其他都给你阿姨和妹妹，你觉得可以吗？好吧，我会跟他说的。还有别的吗？没有。我们点菜吧。小童，你说你父亲会会同意吗？会的，他肯定会。你知道吗？昨天我在门口听见了，其实我爸是想留给我多一些。算了，还是不说了。为什么？因为我觉得你说的对啊，我们都这么大了。我们有能力，为什么要靠老人的遗产过日子呀？还是顺他心意，他想怎么分就让他怎么分吧。可万一他们真的把你赶出去怎么办？嗯，我又不是死人，我不会允许他们那么做的。另外，我已经走到这一步了，我就不怕任何人对我再下手。天浩，我觉得我真的没有看错你。你说，要是我爸能看到你这一点，那该多好呀！哎，今天咱们说的，真的就不再跟他说了，好吗？啊
你想想，你父亲现在身体挺好，想着立遗嘱，我觉得他太孤独了。你应该多陪陪他，心理健康比身体健康更重要。不要再给他提这个醒，好吗？我听你的，全都听你的。天<笑>子，嗯。手里活停一下啊！我告诉大家一个好消息，我们的吴天浩吴律师代理的科士达的案子大获全胜，对方要支付啊高达八百万的赔偿款啊！哎呀，这一年里我们的吴律师啊打赢了三个五百万以上的官司，给我们所带来了。近二百万元的收入啊！啊，大家庆祝一下啊！是不是让吴律师给我们讲几句啊？大家欢迎啊！其实没什么可讲的，我觉得这一切要归功于大家。吴天浩什么人呢？一文不名的穷小子。我原来求职的时候，晕倒在咱们所，大家都知道啊，大家收留了我。咱们所培养了，所以我能有今天，得感谢大家呀，谢谢大家了。哎，不过你们大家的工资我都要提成啊。哎，坐坐。怎么回事？吴天浩扭起来了，你也扭起来了，是不是？老同学都不理了。就你嘴厉害，我先不跟你说了，我去法院送个资料啊！哎，不过说真的，吴天浩真了不起啊！你们什么时候结婚、啊？我给你做伴娘，真的。好啊，等有一天你结婚了，我也去给你当伴娘。我，我可就没时候了。哎，你现在不是有一个吗？又吹了，我就看不惯他那小气样，就跟没嫁过钱似的。小慧，你以前那个男朋友，你别往心里去啊，都怪我不好，我以前不懂事儿。没事儿，我也没看好他。不过咱们说好了，你结婚，我肯定给你做伴娘啊，一言为定。嗯，我先走了啊，嗯、拜拜。好。你讲过多少次？你怎么就是不听呢？你钻接这种小案子，赚不到钱，耗时又费力，再这样下去，会影响你在所里的地位。我跟你讲，老师，当事人在那个工地劳动了一年零两个月，包工头没有给他一分钱，他学过时，也爬过广告牌，能用的方法都用尽了，也没有讨到一分钱。求助法律是他最后的希望了。如果法律帮不了他，我不知道他还能做出什么事儿来。他一年零两个月的工资有多少？啊，就算你打赢了，我们所里能拿过多少钱？妹妹，我很欣赏你的正义感，但开业要靠钱，靠钱。让小王来接那个案子。我手上有几个事。我记得你曾经跟我说过，律师这个职业跟其他的职业不一样，不能仅仅把律师当成一个好的饭碗。可是我越来越觉得，我是在做买卖。我有这样说过吗？您上第一堂课的时候，就这样告诉过我。真可悲呀、啊！随着年龄的增大，自己的理想信念也慢慢的在改变。陈元平，我不同意。这个陈元平，除了去年你给他的大正的那个案子，他。
他给所里挣了几个钱以外，这一年里，啊，他给我们所里带来了什么效益啊？哎，有什么收入啊？我们不能仅仅以这个收入多少来论成败。陈月明去年打了几个官司啊，虽然没什么收入，可是他的这个社会反响很好。我记得上次那个记者在采访当中，他就把我们所里说成是威权先锋。记者要不这么写倒好了啊！现在呢，这些大量的穷案子都拥进我们所来了，我们想不接都不行啊！啊，那好啊，让陈元平去当他的威权先锋吧。可是我们所呢？不能靠“维权先锋”这四个字活着呀。呃，我倒是建议，我们可以考虑另外一个人——吴天昊。啊，可能我提出他来，大家会比较惊讶，因为他毕竟是来我们所时间比较短，资历呢也相对的比较浅。但是我们算一算哈，他从来了我们所以后，给我们所创造了多少收入啊？我敢说，如果我们所里有三个吴天昊，那我们天天吃香的喝辣的。我反对，为什么呀？这吴天昊马上就要跟我女儿结婚呢，也就是说，他马上会成为我的女婿。各位想想看，一个所里面。总共就几个合伙人，其中就有一对是翁婿，这这合适吗？对，周主任考虑的对。是啊，小吴的资历也是太浅了点，怕是不能负重。要不，下次吧，下次，下次。老周啊，你可真是大公无私啊！哎呦。我可是提出来了，可是他呢坚决反对。他说：“你和小童就要结婚了，所以呢，他要避嫌。”天浩，别着急啊，来日方长嘛。<笑>我不着急啊，我从没想过在邹主任手下成为合伙人。何主任，谢谢您对我的提醒。不过以后呢，不用再提这个话题了。我觉得他说的对。如果我跟邹彤结了婚，我们就是一家人了。我想大家都不会同意我成为合伙人。哈哈哎，天浩啊，你和小彤什么时候结婚呢、啊？啊？<笑>夜长梦多哟。<笑>